तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे फन मैथ्स मिश्रा में उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सारी वीडियो पसंद आ रही होगी ऐसे ही लाइक करते रहे शेयर करते रहे कमेंट करते रहे और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें चैनल को तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया पेरीमीटर और एरिया क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे तो जिसको जिसको यदि ये चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन हो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ठीक है अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पेरीमीटर और एरिया क्या होता है तो यहाँ पे एक सपोज डेट खेत की ये खेत का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे सबके पास खेत होता है तो खेत का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि सबको अच्छे से समझ में आएगा ये खेत का आकार हो गया ठीक है और इसका मैं नाम रख दिया ए बी सी डी ठीक है ये पाँच मीटर चौड़ा है खेत की चौड़ाई बता रहा है यहाँ पे पाँच मीटर और इसकी लंबाई बता रहा है तेरह सौ सेंटीमीटर ठीक है पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर की पेरीमीटर होता क्या इस फिगर में पेरीमीटर क्या होता है ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा ठीक है अभी हम पेरीमीटर आपको दिखा रहे हैं कि होता क्या है पेरीमीटर जो ये बाउंड्री होता है जो साइड का ये बाउंड्री है चारों तरफ आपको ये बाउंड्री दिख रहा होगा चार बाउंड्री दिख रहा है ठीक है इस साइड में ये बाउंड्री है इस साइड में ये इधर ये इधर ये है तो इसकी टोटल जो दूरी होती है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं पेरीमीटर हिंदी में बोलते हैं परिधि और इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर जैसे कोई इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट किया ठीक है यहाँ से चलना स्टार्ट किया ऐसे चलते 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 ऐसे चलते चलते वापस जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहाँ पर ये आ गया ठीक है तो ये टोटल जो दूरी हुई वही हमारा पेरीमीटर कहलाता है हिंदी में परिधि कहलाता है अब आते हैं एरिया की बात करते हैं एरिया क्या होता है तो एरिया जो बीच का ये गैप जो बीच में ये गैपिंग है जहाँ पे फसल उगता है खेत में तो वो सारा दूरी आपका कहलाता है एरिया ये सब जगह आपका कहलाएगा एरिया इसको निकालना पड़ता है इसका रूल्स होता है कुछ वो रूल्स बताएंगे अभी हम आपको मोटा मोटी में बता रहे हैं आगे इसके बारे में हम बात करते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे इसकी चौड़ाई पाँच मीटर दे दिया और लंबाई इसकी दे दिया तेरह सेंटीमीटर तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ कि ये यूनिट सेम यूनिट में होना चाहिए ये मीटर में ये सेंटीमीटर में फिर ये हमारा कैलकुलेशन गलत होगा ठीक है तो इसको पहले सेम यूनिट में कैसे किया जाता है वो चीज़ भी हम सीखेंगे यहाँ पे अब बस ध्यान दीजिएगा जैसे ये फाइव मीटर है ये थर्टीन हंड्रेड सेंटीमीटर है दोनों अलग अलग यूनिट में है तो इसको पहले हम सेम यूनिट में लाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आपके लिए मैंने पहले से ही बना रखा है यूनिट मेजरमेंट यूनिट मेजरमेंट क्या होता है उसको हिंदी में बोलते हैं इकाई मापन ये मापने की इकाई होती है कोई भी चीज मापने के लिए अलग अलग पैमाना बनाया जाता है जैसे हमको दूरी मापना होता है तो उसके लिए हम मीटर यूज करते हैं या हमको कोई किसी का वजन मापना होता है तो उसके लिए हम ग्राम का यूज करते हैं या हमको कोई तरल चीज जैसे लिक्विड तेल हो गया पानी हो गया इसको हम लीटर में मापते हैं तो इसका मेनली तीन ही होता है मीटर लीटर और ग्राम यहाँ पर बात हम करेंगे मीटर की मीटर में मैं साथ यहाँ पर लिखा हूँ उसका यूनिट क्या क्या होता है इसको ध्यान से पढ़िए किलोमीटर शॉर्टकट में इसको के पढ़ते हैं ठीक है हेक्टोमीटर इसको शॉर्टकट में एच पढ़ते हैं डेका मीटर इसको शॉर्टकट में डी एम पढ़ते हैं मीटर इसको एम पढ़ते हैं शॉर्टकट में डेसी मीटर डी एम सेंटीमीटर सी एम और मिलीमीटर एम एम तो ये इसका पैमाना होता है ये आपको याद होना चाहिए आप चाहे तो इसको नोटबुक में लिख सकते हैं अपने अब मैं यहाँ पे आपको तरीका बताऊंगा कैसे हम चेंज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम दो तरीका बताएंगे इस दोनों को पहले मैं मीटर में कन्वर्ट करके बताऊंगा और फिर इन दोनों को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दोनों बताऊंगा आप बस ध्यान दीजिएगा देखिए होता क्या है सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अब आते हैं जैसे ये फाइव मीटर दिया पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों को ठीक है तो फाइव मीटर ये ऑलरेडी मीटर में है इसको कुछ करना ही नहीं है ठीक है ये ऑलरेडी आपका मीटर में है इसको कुछ करना नहीं है तो इसलिए इसको हम ऑलरेडी मीटर में है तो इसको फाइव मीटर को फाइव मीटर यहाँ पे लिख देते हैं अब हमको जिसको चेंज करना है वो आ गया थर्टीन सेंटीमीटर इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर में कि मीटर कितना होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यहाँ पे हम इसको रफ पेज पे आपको करके दिखाते हैं कैसे रफ में किया जाता है पूरा ध्यान यहाँ पे रखिएगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए तो सबसे पहले मैं किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर डेसी मीटर सेंटीमीटर ये मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर 
और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा यहाँ पे हमको दो चीज करना होता है जब भी हमको कन्वर्ट करना होता है तो दो चीज का यूज पड़ता है एक मल्टीप्लाई और दूसरा डिवाइड कब मल्टीप्लाई करते हैं कब डिवाइड करते हैं वो यहाँ पे समझेंगे जब हम किलोमीटर यहाँ पे बड़ा यूनिट किलोमीटर और सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर है ठीक है तो जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ हम जाते हैं या चेंज करते हैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय हम करते हैं मल्टीप्लाई ठीक है तो ऊपर से कभी भी जब नीचे आते हैं मतलब जिस हिसाब से टेबल बनाया उसी उसी हिसाब से बात भी कर रहा हूँ आपसे ठीक है इस लाइन में टेबल में बनाया हूँ तो इसी तरीके से मैं आपके सामने बता भी रहा हूँ बात कि जब बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय मल्टीप्लाई करते हैं किससे करते हैं अभी मैं वो भी बताने वाला हूँ पहले आप यहाँ पे ये यह समझिए कि कब हम मल्टीप्लाई करते हैं और कब डिवाइड करते हैं और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं ठीक है वो भी किससे करते हैं वो भी बताऊँगा अभी तो ये दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ डिवाइड कब करते हैं या मल्टीप्लाई कब करते हैं जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं तो उस समय हम मल्टीप्लाई करते हैं और जब बड़ छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय हम डिवाइड करते हैं अब वो कैसे करते हैं किससे करते हैं वो भी चीज़ यहाँ पे सीखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था थर्टीन सेंटीमीटर इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में मीटर में तो चलिए उस चीज़ पर आते हैं अब थर्टीन सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पर कहाँ पर है सेंटीमीटर इस समय यहाँ पर किस जगह पर है सेंटीमीटर आप यहाँ पे पहले देखिए किस जगह पे सेंटीमीटर है सेंटीमीटर यहाँ पे है ठीक है इस स्टेप पे सेंटीमीटर है ये थर्टीन हंड्रेड जो था वो इस जगह पे है और हमको जाना कहाँ है यहाँ पे जाना है इस जगह पे जाना है ठीक है तो मैं इसको दोनों को पॉइंट कर लिया हूँ ताकि आपको समझ में आए देखिए अब हमको नीचे से ऊपर जा रहे हैं मतलब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं ठीक है सेंटीमीटर को हमको कन्वर्ट करना है किस में मीटर में तो छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाते वक्त हम क्या करते हैं जल्दी बताइए मैं आपको अभी तुरंत कॉन्सेप्ट बताया हूँ जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं ठीक है तो चलिए अब इस 1300 को हमको डिवाइड करना होगा किससे डिवाइड करना होगा ये डिवाइड का मैं यहाँ पर साइन बना दिया अपान कर दिया इसको ठीक है डिवाइड के लिए अब किससे डिवाइड करना है वो चीज़ यहाँ से क्लियर होगा जिस पॉइंट पर होता है वहाँ पर हम वन ही मानते हैं ठीक है किस पॉइंट पर सेंटीमीटर यहां से हमको तीन स्टेप आगे जाना है एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप ठीक है तो जिस स्टेप पे होता है वहां पे हम वन ही मान लेते हैं उसको और बाकी जो दो स्टेप बचा वहां पे हम जीरो जीरो मान लेते हैं ठीक है यहां पे जीरो और यहां पे जीरो दो जीरो हो गया तो यहां पे क्या निकल के आया आपका हंड्रेड अब यहां पर हंड्रेड से हम इसमें डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा ये थर्टीन बार में कट जाएगा यहाँ पे आ जाएगा थर्टीन और जो अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं क्योंकि जो अब हमारा आंसर आएगा वो मीटर में आएगा तो इस तरह से हम चेंज करते हैं ठीक है तो हम बात करते हैं दोनों को चेंज किस में करते हैं अब दोनों को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ठीक है एक आपको मैं बता दिया अब दूसरा मैं सिस्टम आपको बता दे रहा हूँ दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये तेरह सेंटीमीटर पहले से ही सेंटीमीटर में है तो इसको हम तेरह सेंटीमीटर को तेरह सेंटीमीटर ही लिख देते हैं क्योंकि पहले से ये सेंटीमीटर में है इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ठीक है तो अब यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं सेंटीमीटर कहाँ है यहाँ पे है ठीक है सेंटीमीटर यहाँ पे यहाँ पे हमको आना है और कहाँ से आना है इस स्टेप से आना है दोनों को मैं यहाँ पे फिर से पॉइंट कर लिया हूँ ताकि आपको समझ में आए ये फाइव मीटर यहाँ पे लिखा है और इसी फाइव मीटर को हमको चेंज करना है किस में चेंज करना है इसमें चेंज करना है सेंटीमीटर में तो ये इस समय देखिए ये बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ हमको कन्वर्ट करना है मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है इसको चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे डिवाइड की मल्टीप्लाई जल्दी बताओ बड़े यूनिट से जब छोटे यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज़ भी अभी आपका क्लियर हो जाएगा जिस स्टेप पर होता है नंबर जहाँ से हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस स्टेप को हमेशा वन मानते हैं जैसा कि अभी जब मैं डिवाइड कर रहा था तभी भी मैं आपको बताया हूँ और अभी भी यहाँ पे वही चीज़ बता रहा हूँ उस स्टेप पे हम वन मान लेते हैं और बाकी का जो स्टेप होता है जहाँ तक यहाँ तक आना है हमको इस स्टेप से चलना स्टार्ट किए तो इस स्टेप पे वन मान लिए बाकी जो दो स्टेप बचा ये और ये इस जगह दोनों को हम जीरो मान लेते हैं तो एक जीरो यहाँ का और एक जीरो इस स्टेप का दोनों स्टेप का दो जीरो हो जाएगा यहाँ पर तो मतलब सौ निकल के आ गया तो सौ से गुणा करना होता है 
पांच में जब सौ का गुणा करेंगे या सौ का पांच में गुणा करेंगे तो आएगा आंसर पांच सौ अब ये पांच सौ हमारा मीटर नहीं कहलाएगा ये अब हमारा सेंटीमीटर कहलाएगा क्योंकि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो इस तरह से हमारा ये फाइव मीटर कितना हो गया फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर हो गया इस तरह से हम मीटर में किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में चेंज करते हैं और एक बात मैं आपको फिर बता दूं यहाँ पे अभी हम बात बस मीटर की कर रहे हैं इसी तरह लीटर भी होता है इसी तरह ग्राम भी होता है जहां जहां मैं लाइन रेड कलर से लाइन नीचे खींचा हूं वहां पे आप ग्राम कर देंगे तो वो ग्राम का आपका बताएगा सेम टू सेम ऐसे ही होता है बस वहां पे शब्द का अंतर होता है जहां जहां मैं मीटर लिखा हूं वहां वहां आपका ग्राम हो जाएगा उसी तरह लीटर में भी होता है जहां जहां मैं मीटर लिखा हूं उस मीटर को आप वहां से हटा दीजिए जहां जहां मीटर लिखा है वहां से मीटर को हटा दीजिए वहां पर ग्राम लिख दीजिए तो आपका वो ग्राम का यूनिट हो जाएगा उसी तरह लीटर उसी तरह मतलब एक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो पूरा तीनों आ जाएगा आपको मीटर का यदि आपको अच्छे से आ गया तो लीटर का भी आ जाएगा और ग्राम का भी आ जाएगा देख लीजिए रेक्टेंगल का यदि मीटर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है टू एल प्लस बी एल का मतलब यहाँ पे लेंथ हो गया और बी का मतलब यहाँ पे ब्रेथ हो गया ठीक है इसको हम लंबाई बोलते हैं और इसको हम चौड़ाई बोलते हैं इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ और इसको हम बोलते हैं ब्रेथ चौड़ाई को ब्रेथ और लंबाई को लेंथ चौड़ाई को हम विथ भी बोलते हैं और कहीं कहीं वाइड भी उसको बोलते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और ऐसे ही जब स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है फोर इंटू साइड इसका फार्मूला होता है हमारा फोर इंटू साइड तो ये आपको कॉन्सेप्ट ये मेन चीज़ आपको याद रखना चाहिए यही आपका फार्मूला निकल के आता है ये फार्मूला हम अभी यूज भी करेंगे किसी क्वेश्चन पे ठीक है अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल किसकी रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालने का ठीक है पेरीमीटर किसका निकालने वाले हैं यहाँ पे रेक्टेंगल का रेक्टेंगल में यहाँ पे थ्री मीटर इसका ब्रेथ हो गया और इसका लेंथ फिफ्टीन मीटर हो गया फार्मूला मेरा क्या बोल रहा था फार्मूला हमारा बोल रहा था टू पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा था पी इक्वल टू टू एल प्लस बी ये फार्मूला हमारा बोल रहा था तो इस तरह से टू लेंथ कितना दिया है फिफ्टीन मीटर दिया है फिफ्टीन लिख लिए प्लस प्लस ब्रेथ कितना दिया है थ्री मीटर थ्री लिख लिए इसको जब हम ब्रेकेट के अंदर जोड़ेंगे तो फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन हो गया टू इंटू एटीन कितना आ गया थर्टी सिक्स मीटर इस तरह से निकलता है हमारा पेरीमीटर रेक्टेंगल का ठीक है अब यहाँ पे बात करते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकलता है इसका देख लीजिए आपके सामने मैं एक स्क्वायर बना दिया हूँ स्क्वायर का मतलब ही होता है कि चारों साइड आपस में बराबर होती है कोई भी एक साइड आपसे क्वेश्चन में बोल देगा या दे देगा आपको क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे सेवन मीटर एक साइड दिया है जब एक साइड सेवन मीटर है तो जाहिर सी बात है कि सब सेवन मीटर ही होना चाहिए क्योंकि एक स्क्वायर है स्क्वायर का यही प्रॉपर्टी होता है एक साइड आपका जो दिया रहेगा उसी के समान सब साइड होती है ठीक है तो एक सेवन दे दिया तो सब सेवन 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 होना चाहिए ठीक है ये भी सेवन होगा ये भी सेवन होगा ये भी सेवन होगा ठीक है और ये मीटर में अब इसका क्या बोलता है पेरीमीटर निकालते हैं पेरीमीटर का इसका क्या फार्मूला बोलता है फार्मूला इसका ये बोलता है फोर इंटू साइट करो ठीक है फोर इंटू साइट यहाँ पे फोर मल्टीप्लाई और कोई भी एक साइड ले लेते हैं जब सब साइड बराबर ही है कोई भी एक साइड ले लेंगे तो एक साइड का कितना है सेवन मीटर अब यहाँ पे जब सेवन का फोर में गुणा करते हैं तो ट्वेंटी एट और ये आ गया मीटर इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं बात करते हैं एरिया निकालने का ठीक है एरिया भी वैसे ही दो फिगर का निकाल के बताऊंगा एक रेक्टेंगल का और एक बताऊंगा स्क्वायर का रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं इस पर आज बात करते हैं तो देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता था और स्क्वायर में क्या होता है स्क्वायर में सब साइड इक्वल होता था तो एरिया का फार्मूला क्या होता है एरिया का फार्मूला पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए ये ध्यान दीजिएगा किस फिगर का क्या फार्मूला होता है इसको आप नोट कीजिएगा और याद भी कीजिएगा रेक्टेंगल के लिए जब एरिया निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है एल इंटू मतलब लंबाई गुड़े चौड़ाई लेंथ इंटू ब्रेथ उसी तरह जब स्क्वायर का निकालना होता है तो यहाँ पर हो जाता है साइड इंटू साइड जब एरिया निकालना होता है तो साइड इंटू साइड ये फार्मूला हम यूज करेंगे कैसे यूज करेंगे अब यहाँ पे इस पर एग्जाम्पल समझते हैं जैसे मान लीजिए इसका दे दिया फाइव मीटर पाँच मीटर ये आपका दिया है पाँच मीटर ये चौड़ा है और ये टेन मीटर ये लंबा है 
इस अभी रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ ये पाँच मीटर चौड़ा और दस मीटर लंबा ठीक है इसका हमको एरिया निकालना होगा तो इसी फार्मूले पर लिखते हैं लंबाई गुड़े चौड़ाई जब इसका एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका एरिया मैं निकाल रहा हूँ एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू टू ब्रेथ यहाँ पे एरिया इसका क्या हो जाएगा लंबाई कितना दिया है टेन मीटर लंबाई टेन मीटर है तो टेन मीटर मल्टीप्लाई चौड़ाई कितना दिया है ब्रेथ कितना दिया है वहाँ पे दिया है फाइव मीटर तो फाइव मीटर चौड़ाई जब दस का पाँच में गुड़ा करेंगे पचास हो गया टेन इंटू फाइव इक्वल टू फिफ्टी और मीटर का मीटर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाता है ठीक है एरिया में जब भी आप निकालिएगा किसी भी चीज़ का एरिया निकालिएगा तो आपको नंबर का तो आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है मीटर का मीटर में भी तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं तो मीटर का जब मीटर में करते हैं तो मीटर पर स्क्वायर लग जाता है इसलिए यहाँ पर आंसर जो आएगा वो फिफ्टी मीटर स्क्वायर आएगा ठीक है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा अब बात करते हैं यहाँ पे एरिया निकालने के लिए किस चीज़ का स्क्वायर का निकालते हैं तो आपको स्क्वायर का पहले ही बताया कि एक साइड यदि कोई दिया है तो समझ लीजिए कि वैसे ही सब साइड होता है तो जब एरिया पे स्क्वायर निकालते हैं तो उसका बोलता है फार्मूला साइड इनटू साइड ये फार्मूला हो गया एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का अब यहाँ पर देखिए यदि सपोर्ट डेट किसी का भी फाइव दे दिया एक कोई दे दिया फाइव मीटर ठीक है अब पाँच फाइव मीटर कोई ही हमको करना है मतलब फाइव मीटर एक दे दिया तो इसका मतलब सब फाइव मीटर होना चाहिए क्योंकि ये एक स्क्वायर है इसकी प्रॉपर्टी होती है अब एरिया जब हमको निकालना है तो साइड इनटू साइड करना पड़ेगा यहाँ पे एक फाइव मीटर कोई भी दो साइड ले लेंगे जब सब मालूम है कि सब इक्वल है आपस में तो कोई भी दो साइड ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फाइव मीटर मल्टीप्लाई फाइव मीटर इस तरह से जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे 5 का 5 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 25 और m का m मल्टीप्लाई करने पर m स्क्वायर इस तरह से हमारा आंसर निकल के आएगा 25 मीटर स्क्वायर तो ये होता है आपका एरिया और ये था आपका पेरीमीटर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके बाद मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मिलते हैं आपसे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत